Fala aí minha galera, beleza? Apesar de toda a empolgação minha agora no começo do vídeo O time do CSA não tem apresentado muito motivo pra gente estar empolgado desse jeito, né? Mais ainda que amanhã vamos entrar em campo pela Copa do Nordeste Contra o nosso maior rival, um clássico E que também é muito decisivo pra gente no quesito do, do futuro da competição a gente tem duas derrotas, estamos na última colocação, fomos o único time que ainda não pontuou na Copa do Nordeste e vamos pegar logo de cara um clássico e também com um time que apresenta muita insegurança, time pouquíssimo confiável né, para a gente torcedor e que recentemente passou por um vexame sem tamanho, sendo eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, de novo, a exemplo do ano passado, para um time que, na minha opinião, é menor ainda do que o time do ano passado. É um misto, pelo menos, ele tem alguma é, grandeza no Centro-Oeste. O Vitória do Espírito Santo, sinceramente, me perdoem os torcedores, mas foi a primeira vez que eu ouvi falar desse time. Então, é, eu acho que o time do CSA passou por um vexame maior do que o do ano passado, nesse ano. Eu queria começar falando um pouquinho, nesse pré-jogo aqui, da repercussão que teve na torcida desses resultados recentes agora, principalmente depois da derrota aí na Copa do Brasil. Muita gente fica até falando que prefere que perca agora esse clássico para que o treinador vá embora logo, já que a gente está vendo, e eu já disse aqui também nas análises, que eu acho que o Barbieri não tem futuro não aqui no CSA. Treinador para mim fraco, não está conseguindo durante o dia a dia de treinamentos colocar a equipe para jogar bola e também ele não consegue ter uma leitura de jogo satisfatória, então eu queria saber de você torcedor, aproveitando também para você acompanhar a gente lá no Instagram, no arroba porta voz do azulão vou deixar o link para você seguir a gente lá, lá nas nossas redes sociais né? vou deixar aqui na descrição do vídeo e também nos comentários e comenta aqui Vai lá, vota, eu vou deixar nos stories para você votar. E eu quero a sua opinião. Você prefere que a gente perca agora esse clássico? Que o treinador vaze e a gente busque alguma mudança mais brusca? Ou você prefere que a gente vença esse jogo porque afinal, clássico é clássico, né bicho? Eu, na minha opinião, eu sempre vou torcer para o CSA ganhar. Não é contra treinador, não é contra dirigente, não é contra jogador que eu vou, to que eu vou começar a torcer contra o CSA, eu quero que vença sempre, e nesse jogo eu vou torcer a, com todas as forças do mundo para o CSA vencer, mas eu quero a sua opinião também, para a gente sentir um pouco do termômetro da torcida, bem, falando um pouquinho da partida, esse jogo pela Copa do Nordeste vai ser nesse domingo, né, às 6 horas da noite, transmissão sempre lá do Live FC, para a gente poder acompanhar, né? eu vou acompanhar do Live FC, porque... É, eu já fiz uma prova hoje do, do concurso e amanhã vai ter a segunda fase desse concurso, né? Então eu vou, não vou ter tempo de sair da prova e ir direto para o estádio, não tem condições. Então eu vou ter que vir para casa e vou acompanhar pelo Live FC daqui de casa mesmo. Sobre a classificação, o time do CSA precisa fazer pontos imediatamente. Como eu falei, a gente é o único time que não tem ponto nenhum e a gente precisa de uma vitória urgente para voltar para a briga. É uma disputa em que a gente só joga contra os times do outro grupo e que na Copa do Nordeste a nossa classificação é contra os times do próprio grupo, né? Então, dependendo da pontuação final, pode ser que a média de pontos seja mais alta ou mais baixa no, no grupo da gente. Eu acho que vai ser mais baixa. O grupo A está, na, na média, fazendo uma pontuação maior. Eu faço sempre esse estudo também no Instagram, lá, arroba Espaço da Bola, depois de todas as rodadas da Copa do Nordeste, eu faço esse estudo e posto lá para uma comparação entre o grupo A e o grupo B. Então segue a gente lá também. Mas é, o time do CSA tem oito jogos que totalizam 24 pontos. E a gente precisa de 12. O meu cálculo é sempre esse. né? 50% dos pontos a gente se classifica porque se classificam 50% dos times. Então assim, a gente precisa ficar de quarto para cima. Então... Geralmente, quando a gente faz mais da metade dos pontos, a gente fica na metade de cima da tabela. Então, nesse caso, seria o suficiente. Só que a gente só tem seis jogos, né? E a gente já deixou para trás seis pontos. E a metade, os 50%, são 12. Então, em 18 pontos que a gente tem para disputar, a gente precisa conquistar 12 para basicamente se garantir. Vamos ver aí como se desenrola a classificação para a gente ter uma ideia, uma noção melhor aí de quantos pontos a gente vai precisar para se classificar, mas a gente precisa urgente dessa pontuação. E para encerrar o vídeo agora, vamos falar um pouco da classificação. Eu não vou nem arriscar, né? Porque toda vez que eu arrisco, eu quebro a cara, mas eu vou falar para mim o time que deveria jogar essa partida. 
Primeiramente, graças a Deus, amém, senhor, obrigado. O Tiago Rodrigues, regularizado, pode jogar. E se Deus quiser, o Barbieri não vai inventar nenhuma macacada e vai colocar o Tiago Rodrigues no gol. Seria o meu goleiro titular, né? Desde o começo do ano. Teve esse embrólio todo, mas agora tá resolvido. Saiu no bid e pode jogar. Tomara que jogue logo. No lado direito, Norberto, eu não colocaria de novo. Eu colocaria aqui ou o Diego Renan jogando do lado direito ou o Caio Felipe, jogador jovem, né? Que veio aí de São Paulo. Eu arriscaria ainda no Caio Felipe, né? Pra fazer aí um testezinho do cara, né? É um clássico, é verdade. Não é o momento de testar, mas como eu falei... Momentos decisivos, a gente não inventa. A gente tem que insistir no que está dando certo. Só que nada tem dado certo no CSA. Então tem que mudar e tem que mudar agora. É melhor a gente dar um tiro no escuro sem saber se vai dar certo do que insistir no erro e quebrar a cara como a gente tem feito desde o começo do ano. Então, Caio Felipe na lateral direita seria a minha aposta junto com Alan Costa e Luciano Castan. Muita gente critica essa dupla de zaga, inclusive eu, mas eu acho que é o melhor que a gente tem. Infelizmente, o William Rocha não tem condições de ser titular, já falei isso há muito tempo. O Lucas Dias é jovem jogador, quando ele entrou no ano passado não foi tão ruim assim, só que ele jogava um futebol abaixo da nossa dupla agora. E o Leandro Souza, eu até poderia colocar ele aqui no lugar do Luciano Castan, só que tem aquele negócio de zagueiro pela direita, zagueiro pela esquerda, aquela frescuragem toda aqui. Pra mim, colocava logo o Leandro Souza aqui. Mas tem esse quesito aí de saída de bola, tá? Essas coisas, eu não acredito que isso vai acontecer. Mas seria uma opção, sim, pra mim, o, Le o Leandro Souza no lugar do Luciano Castan. Mantém o Alan Costa e colocaria também o Leandro Souza aqui pra fazer a dupla. Eu fico em dúvida nisso, né? Eu ainda tendo a colocar o Luciano Castan no lugar do Leandro Souza. Então, por mim, eu prefiro o Alan Costa e o Luciano Castan. Mas não tá bem também o Luciano. Então, do lado esquerdo, eu colocaria o Diego Renan, né, fazendo os laterais Caio Felipe e Diego Renan. Ou, se colocar o Diego Renan do lado direito, colocaria o Rafinha aqui do lado esquerdo. Mas, para fazer um, uma, uma defesa mais consistente, eu colocaria o Diego Renan e testaria o Caio Felipe aqui do lado direito. Porque o Rafinha é um cara muito ofensivo. E o clássico agora, a gente vai precisar se acertar na defesa para depois tentar atacar. Né? A defesa da gente tá um desastre nesse começo do ano. E... Para melhorar ainda mais, dar mais consistência na saída de bola, para o time trabalhar melhor a bola, mudaria também o meio de campo. E a Água sendo o nosso volante, porque o Giovani não consegue fazer bem essa função do primeiro volante, não tem conseguido até agora. Eu colocaria também o Richard Franco, que é um cara que distribui bem a bola, dá o primeiro passe muito bem. Quando ele domina a bola, ele levanta a cabeça, ele acha um, um jogador bem posicionado e acerta um passe preciso. Não é o cara da assistência, mas é o cara que distribui bem a bola aqui no meio de campo. E eu colocaria também o Jean Kleber sendo outro volante. Então, três volantes, só que um que é o Iago segurando mais. Sai, Fulvio. Sai. Iago segurando um pouquinho mais e na frente o Richard Franco e o Jean Kleber tentando distribuir e achar os jogadores de frente. E quais seriam meus jogadores de frente? O Bilu, por um lado, né, que ele não jogou nessa, nessa última partida como titular. Eu acho que ele deve ser titular dessa equipe. Eu tiraria o Pimpão, que é um cara que não apresentou ainda um futebol muito consistente aqui no CSA. Eu colocaria, então, aqui o Alano. Não fazia uma dupla, né? Porque era Pimpão e Alano. Eu colocaria o Alano e o Bilu. Eu acho uma dupla mais interessante. Na frente, eu colocaria aqui o Diego Maurício. Ainda daria uma colher de chá para ele. Outra oportunidade para ele jogar. E se ele não corresponder eu tentaria mudar um pouquinho aqui e colocar o Pimpão lá na frente. Mas é isso aí. Não estou fazendo uma previsão de escalação. Estou fazendo o que eu colocaria em campo nessa partida. Realmente várias mudanças. Tiago Rodrigues no gol. Caio Felipe, Alan Costa, Luciano Castan e Diego Renan. Iago, Jean Kleber e Richard Franco. Rafael Bilu, Alano e Diego Maurício. Essa seria a minha escalação. Peço para você também para comentar aqui qual seria a escalação de vocês aí para essa partida. Então é isso aí, gente. Depois do jogo eu vou fazer a análise aqui, vou colocar aqui no canal para vocês. Um grande abraço a todos, um beijo no coração de todos. Bom final de semana aí, que amanhã a gente não passe raiva de novo, né? Valeu, galera. Grande abraço.